Mi papá, para cualquier cosa, es algo con miel o cosas naturales, hierbas. Usualmente lo usaría con té, con miel y jengibre y limón. Para él es como súper común la miel. ¿Esta miel es de quillay? Es demasiado rica. No sé qué es lo que es el quillay. Así que tratamos de disimular nuestro resfrío para no consumir tanta miel. Es que nuestros padres y abuelos saben del conocimiento popular que la miel es uno de los superalimentos más reconocidos en la historia. Antibacteriana, antiinflamatoria y antioxidante. Hoy la ciencia se esmera en respaldar cada uno de sus beneficios. Las mieles tienen distintos olores, distintos sabores, distintos colores. Y los diferentes colores es porque provienen de distintos botones florales. Por eso quisimos realizar un viaje al corazón de las colmenas en busca de los guardianes de las abejas. Apicultores que además de cuidarlas, se preocupan de vender este alimento de la forma más natural posible. Ya, Javi, como tú digas, uno, no, dos, tres, tres ya. Con su ayuda, con su ayuda. Hoy día es un día muy importante, eh, nos estuvimos preparando durante varios meses para tener las, las colmenas en condiciones óptimas para poder viajar al predio Corderito con la intención de obtener miel monofloral de Quillay. Leonardo y sus 46 socios son apicultores de la cooperativa Apícola Santa Bárbara en la región del Bio, Bio. Hoy entre todos cargan el camión que dará inicio a la mielada. Mira, es cuando ya la, la, las flores están en su, en su plena floración, dando néctar y las abejas ya van a recolectar el néctar y ya se producen la miel. Es la fecha más importante del año para la producción de miel. Y más aún considerando que tendrán acceso a la plantación de quillay más grande de Chile. Y yo soy un fanático de la miel de quillay. Que hayan descubierto que la miel de quillay tenga tantos o más antioxidantes que el vino. Quillay milenarios que los conservamos como hueso santo. Pero esta travesía tendrá lugar cuando los primeros rayos del sol aparezcan en la mañana. Mientras que en la ciudad muchos no dimensionan el trabajo que existe detrás de este superalimento. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola. Llegamos. Llegó mi miel, qué bueno. Llegó tu miel, el mundo miel. Aquí está. ¡Ay, qué lindo color! Lili es doctora, una pediatra neonatóloga fanática de la miel. Dice que su familia consume un kilo mensual, sin contar las veces que también le ha dado un uso cosmético. Considerando que, que los campos son cada vez más chicos, las abejas tienen cada vez menos posibilidad de tener flores variadas. Eh, a mí me da un poco de pena ocupar la miel del punto de vista cosmético, porque siento que después de enjuagarla y botarla me da como, como pena. Encuentro que en este minuto la miel debería ser considerada un oro vivo. Residente del Hospital de la Florida y Clínica Bupa, esta doctora recomienda el consumo de este alimento porque está convencida de que mejora nuestra salud. Uno en el tiempo va notando que tiene una mejor calidad de vida, tiene mejores índices glicémicos. Si bien es cierto, es azúcar, es un azúcar no refinada, es un azúcar natural. Aunque está prohibida para los menores de dos años y para los pacientes diabéticos, Lili le recomienda a quienes puedan consumirla que la incluyan también en preparaciones saladas. Bueno, nos quiere invitar a cocinar una cosa muy sencilla que es una vinagreta con miel. Pero antes queremos conocer un emprendimiento en Santiago que le da un doble valor alimenticio a la miel. Este es un marco eh, listo para ser cosechado. O sea, esta miel eh, está lista para el consumo humano. Y si te fijas, yo al romperla, eso es miel pura. Miel pura y cruda. ¿Se fijan el color? Arnau es apicultor y sus colmenas están en un bosque de quillayes en los cerros de Santiago. Desde hace cinco años trabaja su miel monofloral, la que potencia con otros superalimentos. Ahora vamos a preparar curcumel, que es miel con cúrcuma. A esta mezcla eh, proviene de, de la yurvea, se le conoce como la miel dorada. Es como un antibiótico natural, sirve para el bienestar estomacal, sirve para desinfectar heridas, 
para mejorar eh, la salud de la piel. Un ingrediente fundamental es la pimienta y la función de la pimienta es que ayuda a la absorción de la curcumina. Entonces se pueden percibir muchos mayores beneficios al consumir esta mezcla. ¿Ven la consistencia que va tomando? Esto ya está casi listo. Miel dorada o curcumel que suele recomendarse a personas con artritis o con enfermedades inflamatorias. Para ingerirlo, eh, tú tomas una cucharadita, te la pones en la boca y dejas que se diluya en la boca. O lo puedes poner, por ejemplo, también en una taza de té o en una taza de leche. Para profundizar en sus beneficios, este apicultor responde consultas en sus redes sociales. Mientras en el estudio ya están intrigados por la textura y olor de este alimento para ellos desconocido. Es miel cruda con cur... cúrcuma. Que no sé lo que es cúrcuma, pero lo misterioso me gusta. Yo creo que va a ser como un poco fuerte. Tiene una textura como muy, 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 muy espesa. Como así. Es picante. Es bien picante, pero no me gustó. Está fuerte. <risa> Se da como algo raro a la lengua, pero rico también. Cuando se deshace la miel, pica un poco. Está rico. <risa> Ya son las 7 de la mañana, vamos a la ruta 5 Sur, camino a Yumbel, en transhumancia al fondo Corderito. 40 familias de abejas van rumbo a la reforestación más grande de Quillay que existe en Chile. Un proyecto que surgió de la empresa Colbún como parte de su plan compensatorio por la central hidroeléctrica Angostura. Desde el 2018, más de 80 apicultores se han visto beneficiados con las plantaciones de esta especie nativa. Al fin ya logramos llegar a destino. Las abejas vienen con bastante actividad. Ya despertaron producto del viaje y vamos a proceder a descargar eh, 20 colonias en el primer punto. Al ser monofloral de Quillay, es decir, tener una alta participación solamente de Quillay, implica que algunas de las propiedades de, de Quillay se están traspasando directamente a esa miel. Rica en antioxidantes, retarda el envejecimiento celular, fortalece el sistema inmune, previene alergias y aporta energía. Es una de las pieles que han salido muy bien catalogadas dentro del consumidor nacional y extranjero. Es un sueño hecho realidad. El año 2020 exportaron por primera vez su miel a Emiratos Árabes. La Universidad de Concepción certificó que era monofloral, nativa, endémica y orgánica. Todo un logro para una comunidad apícola que sueña con una miel de categoría mundial. Está súper rica. Es demasiado, demasiado como liviana. Está bien dulce, sí, pero rica también. Está muy dulce, está muy, muy dulce. Sí, sí me gustó y mucho. Miel, ¿de dónde viene? Mira, nosotros somos de la comuna de Litueche, de la sexta región. Entonces, nuestras abejas se alimentan principalmente de flora nativa. Tú tomas té... Todos los días. Ya, mira, ahí también un consejo es que eh, esperes que el agua esté un poco tibia para agregar la miel. Así va a conservar el sabor y las propiedades también originales de la miel. Claro, evitar quemarla, digamos. Exactamente. Súper. Lili se abastece cada mes en Mundo Miel. Un emprendimiento que garantiza calidad a través de una miel cruda, no adulterada y libre de pesticidas. Junto a su familia nos mostrará cómo preparar una vinagreta de miel. Primero vamos a juntar el aceite de oliva y vamos a abrir nuestra miel. Es importante revolver la miel en el aceite de oliva para que no se ponga dura con los ácidos. Y de esa forma nos permite poder hacer una emulsión e integrarla realmente en la preparación. Luego agregar sal, pimienta y el jugo de los limones recién exprimidos. La vinagreta de miel está lista ahora para acompañar cualquier ensalada. Ahora vamos a probar la ensaladita que hizo la mamá, ¿ya? ¿Te gusta la miel? ¿Rica? Mm. Me la comí. ¿Te la comiste? Uh -huh. Qué rico. Sí. Está muy rico. 
Igual se siente que está un poco dulce, pero está rica. <risa> Con la lechuga queda muy rico. Es como si la miel le diera un sabor extra al, a la ensalada. Es distinto. Y algo nuevo, así para pa decirle a mi papá que me lo haga. <risa> <risa> me lo va a llevar para más rato. <risa> La miel es un súper alimento. Es rico, es variado, es diverso, tiene múltiples eh, beneficios. Es una tremenda puerta en la actualidad, eh, donde la medicina nos está llevando como el límite eh, y finalmente cada vez tenemos que buscar más alternativas. Y yo creo que volver la mirada un poco a lo natural va mucho de, de nuestro trabajo. Un superalimento que se ha traspasado de generación en generación y que hoy busca atraer la atención mundial con nuestras especies nativas. Y es que ahora los apicultores y la ciencia trabajan como abejas para que usted consuma una miel dulce, rica y de calidad sin que le vendan una miel adulterada. No, esta está súper dulce, está súper rica. La pruebo totalmente. Ahora hay que decirle a mi papá que me los compre. 